Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo una nueva guía de Infinite Warfare En este caso, analizando de forma genérica las cargas especialistas Cómo de rápido se consiguen, en qué modo se consiguen más rápido Y por supuesto, una valoración objetiva de cuáles pueden ser mejores según tu estilo de juego la información que vais a escuchar en este vídeo es gracias a Marvel 4, ya que de otra manera sería muy lento y aburrido tener que testear una a una todas las cargas en todos los modos de juego. Así que demos gracias al data mining y a que hay gente que es capaz de leer todo tipo de ficheros encriptados en los archivos del juego. Pero bueno, vamos ahora con lo que nos trae hoy aquí, que es esta pequeña guía de cómo mejorar en Infinite Warfare a través de la elección correcta de las cargas para usar en cada partida. En Infinite Warfare existen dos habilidades distintas seleccionables dependiendo del módulo de combate que elijas. Una se llama carga y la otra se llama rasgo. Hasta aquí casi seguro que todos sabemos esto. Y seguramente también podáis imaginar que el tiempo en que se recarga nuestra carga es siempre el mismo y se regenera con el tiempo y con la toma de objetivos y bajas que realicemos. Pero cada carga tiene un tiempo de regeneración distinto porque obviamente algunas cargas, como la Claw, son mucho más potentes y útiles que un hipersalto, por ejemplo, así que no estaría equilibrado si se consiguiesen de igual manera o igual de fácilmente. Y no solo eso, sino que además, dependiendo del modo de juego en el que estemos, también se rellenará más lento o más rápido este medidor de carga. Para saber qué carga es mejor para nuestro estilo de juego, debemos fijarnos en todos estos factores para sacar conclusiones. Lo bueno es que podemos cambiar de carga a mitad de la partida, desde el menú de opciones, pero al hacerlo recordad que siempre resetearemos a cero el medidor de carga, así que no es muy productivo andar cambiando nuestra carga a mitad de una partida de forma continua. Para empezar esta guía vamos a ver los tiempos que nos llevará a llenar el medidor de cada carga individualmente. En primer lugar tenemos las cargas del módulo guerrero, es el que más variedad tiene en cuanto a utilidad de carga y por eso es el primero que tenemos disponible. La primera carga es la Claw, un arma con cadencia brutal, munición que rebota y un potencial para matar que sinceramente hace que resulte facilísimo acabar con cualquier enemigo. Una carga así necesita bastante tiempo para poder usarse, en este caso son 270 segundos, es decir, 4 minutos y medio para cargarse. Obviamente no se carga tan lento porque vamos a ir matando y tomando objetivos que van a ayudar a que se llene antes el medidor. Pero aún así, es igualmente una de las que más tardan, pero al mismo tiempo también es de las más potentes y mortíferas. Luego tenemos Concentración, que nos lleva 150 segundos poder usarla, o sea, 2 minutos y medio. Teniendo en cuenta que puede ayudarte a sacar rachas más fácilmente, es una buena opción si quieres sacarte una racha de puntos muy alta. Y son solo 2 minutos y medio de espera, así que no está nada mal, pero más allá de eso, tampoco es que sea demasiado recomendable. Y la tercera carga del guerrero, la hiperactividad, se puede usar en tan solo 70 segundos, o sea, un minuto y 10 segundos entre sprint y sprint. Es lógico que sea tan rápida de usar ya que solo nos proporciona una mejor velocidad por tiempo limitado, pero en modos de juego por objetivos como dominio, enlace o incluso punto caliente pueden venir de perlas porque nos permite ir más rápido de una parte a otra del mapa. Ahora vamos con el mercenario, que es el módulo de combate tipo tanque, para resistirlo todo. Tenemos de cargas el dragón de acero, la carga de toro y el blindaje reactivo. El dragón de acero se carga en 290 segundos, o sea, 4 minutos y 50 segundos. Sinceramente me parece la carga peor balanceada de todo el juego, porque no es tan potente como puede aparentar por su descripción y tarda la mitad de una partida de duelo por equipos en llenarse. Así que en mi opinión es un arma más para los que quieren ser carnaza y ayudar al equipo o directamente para jugar de forma desenfadada y pasárselo bien. No es mala para matar, pero no vale la pena necesitando tanto tiempo para recargarse. La carga de toro es una habilidad que si fuese un pelín más rápida a la hora de activarse cuando pulsas la combinación de botones, sería genial. Y es que es, al menos de momento, el único escudo frontal que podemos usar en el juego. Su control es algo tosco, sobre todo a la hora de girar, y necesitará 150 segundos para cargarse, unos 2 minutos y medio. Ya digo, es muy útil para salvarse de una situación peliaguda o para limpiar habitaciones y pasillos pequeños, pero salvo que juegues punto caliente, es poco probable que te sea tan útil. Blindaje reactivo es ya hablar de una habilidad bastante poderosa. Nos ofrece una protección al daño enemigo que dura más de lo que duraba el blindaje cinético en Black Ops 3 y además es incluso más resistente. De hecho, en modos extremos es inquietantemente chetado, y para su uso, que es supervivencia pura y dura, que tarde solo 210 segundos en cargarse, unos 3 minutos y medio, me parece una buena opción para mucha gente a la que le molesta morir rápido. 
Pasamos ahora al módulo de combate sináptico, el robot, y vemos unas armas y habilidades muy divertidas de usar y bastante mortíferas además. Por un lado, el ecualizador, que saca unas ametralladoras de los brazos del robot, que tienen buena cadencia y daño, y además están silenciadas. Tardaremos, eso sí, 280 segundazos en poder usarla, lo que vienen a ser 4 minutos y 40 segundos. Y a diferencia del dragón de acero, esta carga sí que vale la pena que tarde un poquito en cargarse, porque puedes matar tranquilamente a 3 o 4 enemigos por cada uso y sacarte una racha de puntos en cuestión de segundos. Rebobinar es una de las grandes sorpresas de esta guía. Se trata de una habilidad como la que teníamos en Black Ops 3, llamada Fallo. Sin embargo, además de volver hacia una posición previa, tenemos no uno, ni dos, sino cuatro efectos secundarios que la hacen muy potente. En primer lugar, regenera nuestra salud por completo. Ya podemos estar al punto de la muerte que al activar rebobinar vamos a recuperar toda la vida de forma prácticamente automática. 2. Nos recarga el arma automáticamente, así que si nos quedamos sin balas, por ejemplo, llevando una ligera y no tenemos la ventaja de destreza, pues es bastante inconveniente tener que recargar. En cambio, al usar rebobinar, se recarga de forma automática y de hecho no hay ni animación. 3. Nos devuelve toda la munición a nuestras armas, como si acabáramos de reaparecer tras morir, incluso a los lanzacohetes. Y 4. Todo esto sucede en unos instantes en los que eres inmune a cualquier daño enemigo. Una habilidad tan útil como esta, podríamos pensar que tardaría al menos un par de minutos en poder usarse, pero no, tan solo necesita 60 míseros segundos para poder volverse a usar. Y esto es, claro está, si estamos quietos sin hacer nada en la partida, cada objetivo defendido o atacado y cada baja a la que se rellene aún más rápido. Sinceramente me parece un poco cheto el poder usar mínimo 5 veces por partida esta habilidad, pero nadie al parecer se ha percatado aún del potencial que conlleva, así que de momento no es un estorbo demasiado importante. Es útil para casi todo, y te puede tanto salvar la vida, como darte munición de nuevo sin necesidad de la ventaja carroñero, e incluso también puede ayudarte de caer de un precipicio por quedarte sin la propulsión en el jetpack. Y finalmente dentro del sináptico tenemos la parca, que convierte a nuestro robot en una especie de bestia a cuatro patas, con movilidad añadida y que mata de un solo golpe. Es muy divertido de usar y aunque no tenemos más vida ni protección, haciendo que matarnos sea bastante fácil, sí que es verdad que si nos topamos con muchos enemigos juntos, podemos hacer auténticas masacres. Pero bueno, tardaremos 310 segundos en poder usarla, 5 minutos y 10 segundos. Así pues, es útil solamente en mapas pequeños y a ser preferible en zonas con objetivos que estén dentro de edificios. En casi cualquier modo es bestial, pero tarda demasiado como para ser de las mejores. El siguiente módulo es el Hiper, con habilidades basadas en la destreza. El Eliminador es su primera carga, y es nada más y nada menos que un aniquilador de Black Ops 3 en esteroides. No solo permite disparar muy rápido, sino que sigue teniendo esa precisión que tanto nos gustaba. Por no decir que usar una pistola de lado queda muy pro. Sin embargo, ser guay y matar de un disparo nos costará caro. Concretamente, 320 segundazos, 5 minutos y 20 segundos. Es la carga más lenta de conseguir del juego y sin duda no vale la pena habiendo otras que matan más y se recargan antes, como por ejemplo la Clow. Tener que apuntar además con precisión para no desperdiciar disparos es lo malo que tiene. El hipersalto es otra habilidad rápida de conseguir, 60 segundos. Eso sí, es útil en muy determinadas ocasiones, no es algo que puedas usar demasiado a menudo. Solamente te será de cierta utilidad si quieres ganar un enfrentamiento uno contra uno que está en tu contra, ponerte detrás de un enemigo o conseguir anotar en el enlace de manera que te libres de morir. Así que sí, es útil, pero no tanto, así que tiene un tiempo bastante equilibrado. Ahora bien, cambio de fase es otra joya de las cargas más útiles. También es de las más rápidas, 60 segundos. Teletransportarnos temporalmente a otra dimensión no solo será útil para evitar morir, sino que también nos permite posicionarnos mejor en la batalla. Podemos, por ejemplo, matar a ese campero que no damos matado, poniéndonos detrás de él sin problema alguno, o incluso meternos en un objetivo, dentro de modos como punto caliente, y sorprender a los enemigos por completo. No es que sea la mejor carga, ni mucho menos, y tampoco demasiada gente sabe sacarle partido al principio, pero es de las más rápidas y con mayor utilidad. El siguiente módulo es el Striker, y es el menos usado sin ninguna duda, y con razón. Su primera carga, el cañón vórtice, no es solo lenta de usar y con poco área de daño, sino que además, los agujeros negros que proyecta duran poquísimo tiempo. Y lo peor, es que para conseguir la carga tardaremos 310 segundos, más de 5 minutos. 
Es útil contra enemigos muy pegados unos a otros y en modos por objetivos para cubrir temporalmente una bandera o por ejemplo la entrada a un edificio, pero poco más. Para mí es sin duda muy decepcionante. Por otro lado tenemos la microtorreta, que podría parecer algo guay, como un centinela automatizado, casi como una racha de puntos, pero no. Los enemigos pueden destruirla con poquísimos disparos y es más lenta a la hora de localizarles. Tardará además 210 segundos en poder cargarse, o sea, 3 minutos y medio. Vale la pena sobre todo en extremo, donde es bastante letal, pero solo si la colocas bien. Y la tercera carga es el centurión. La carga menos usada del juego, creo yo, y sin embargo es de las más útiles. No solo destruye proyectiles como si fuese un sistema trophy, sino que además desprende un campo electromagnético que aturde ligeramente a los enemigos cercanos. Seguramente penséis que los 210 segundos que tarda en conseguirse no valgan la pena, pero si se usa correctamente puede ser como un radar de enemigos que nos avisa mediante un hitmark en pantalla que están cerca de él. No es una carga impresionante, pero en ciertos modos es bastante útil. Y como último módulo, el fantasma. Sinceramente se desbloquea muy tarde y no tiene habilidades que sean increíblemente buenas, así que no suele verse demasiado. Su primera carga es un francotirador que puede rastrear al enemigo cuando estás apuntando con la mira. Parece útil, pero es muy lento entre disparos y muy lento de conseguir. 5 minutazos. Y sinceramente no le veo la utilidad salvo a muy largas distancias. El pulsar es la segunda carga, y esta sí que es útil al menos. Nos marca a los enemigos en un radio bastante amplio para que podamos verlos incluso a través de las paredes. Es como si el pulso visual de Black Ops 3 y la racha de puntos Oracle de Ghosts hubieran tenido un bebé. Es bastante útil cuando en la partida hay enemigos que usan fantasma y te sorprenden porque te fías demasiado del minimapa. Además, solo tardaremos dos minutos en conseguirla, así que está bastante bien. Y finalmente tenemos Camuflaje Activo, que es básicamente volverse invisible, y en este COD, aunque dura un poquito más que Black Ops 3, sí que se tarda un poco más en conseguir, concretamente 3 minutos, así que será más difícil poder usarlo más de 3 o 4 veces por partida, y salvo que quieras pasar de un lado a otro del mapa sin ser visto, es difícil que te sea de más utilidad que otras cargas. Esos son los tiempos de cada cara, gente, pero estos tiempos son los base, dependiendo del modo de juego se conseguirán más lentamente. En duelo por equipos y en contra todos tenemos los tiempos base, ya que el multiplicador de tiempo necesario es de solo 1. En dominio, el tiempo que he dicho para cada carga hay que multiplicarlo por 1,65, es decir, que se consigue mucho más lento. Y es normal, porque al haber banderas que tomar es más fácil rellenar el medidor. Lo mismo va a pasar en baja confirmada, donde el multiplicador de tiempo es de por 1,57. En punto caliente, que es por 1,83, enlace, que es por 1,49 y demás modos de juego similares. En buscar y destruir es donde vamos a tener el mayor tiempo para conseguir cada carga, porque el multiplicador es de 3,38. Y aquí el multiplicador es tan grande porque en buscar y destruir hay varias rondas y cada una puede durar hasta 3 minutos, por lo que es normal que se consiga más lento. Y ahora bien, ¿por qué queréis saber estos números? Obviamente en mitad de una partida no vais a estar contando los segundos que os quedan, pero saber que cada baja que hacéis reduce en 15 segundos el medidor si tenemos en cuenta los tiempos base, os puede ser útil para jugar más defensivo o más agresivo. Y sobre todo, antes de la partida, saber decidir qué carga nos conviene más según el modo, el mapa y nuestros enemigos. El conocimiento es poder en Call of Duty, así que probad todas las cargas, mirad si os gustan y luego decidid si el tiempo que necesita cada una para cargarse os convence o no. Así que ya sabéis, a partir de los consejos de este vídeo podéis tener en cuenta un poquito más esa carga que vais a utilizar en la partida, salvo que estéis haciendo algún tipo de desafío, porque realmente las cargas son una herramienta muy muy útil para poder darle la vuelta a una partida o conseguir una racha que pueda balancear un poquito ese desnivel entre los equipos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado de verdad, dejad un buen like si ha sido y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías aquí en GT. Chao.